说你这孩子，你都走了多少天了？你让家里人多着急。干嘛呀你？谁让你管我呀？你听我话，跟我回去。你奶都急死了，三天没吃饭，你爸几天连觉都睡不好。你谁呀、啊、你啊？你凭什么管我呀、啊、你？我告诉你，我看见你我就恶心，你赶紧给我出去。你说你这孩子怎么不懂事啊？你都走多少天了，你在这干嘛呢？跟什么一个野男人怎么还在一起鬼混啊？你怎么那么不自爱呀、啊？海春妮，你说谁不自爱呢？你一个小三，你有什么资格说我不自爱？思纯，你说什么？你说什么？你再说一遍，我就说你呢，臭不要脸的小三！我是不是打你？哎，海春妮，春妮，你疯了！你敢不打我？思纯，思纯，你敢打我？你疯了！你敢真的？你凭什么打我？我告诉你，蔡春妮，你给我滚！我不要你管我，我看见你我要恶心。行了行了，去他家里省点心。哎呀，省点心。思纯，能不能听点话呀？好歹他是你妈，你别这么说他。不是我妈，我妈死了，我妈就是被他害死的，他就是害死我妈的狐狸精。你妈被谁害死的？你妈是被我害死的。你出不出去？你说话能不能出不出去？去，出不出去？出不出去？去，你这孩子。把刀放下！你把刀给我放下！你把刀放下！我们俩出去好不好？把刀放下！出不出去？你把刀放下！三，走，走。二，好了好了，等一下。把刀放下。几乎是第一次了，在家里面没事就这样说话，我能说什么？我只能忍着啊！你以为我我今天我想打他呀？我，你说我有什么办法？你以为这后妈好当啊？我跟你讲，这后妈一点都不好当，我真的是累死了，我这孩子说也说不得，你说这么大了，管也管不了。好了好了好了，受委屈了。啊，春儿受委屈了啊！别说了，别生气，别跟他一般计较。他什么都不知道，他就是个孩子。什么孩子？他都十八了，都多大了？你说跟一个老男人在这儿算怎么回事？家里都给他急死了。行了，春妮儿，不管怎么样，思纯不能出现任何状况。你想，他要是出了状况，咱们俩都得负责任，咱俩谁都负不起这个责任，是不是？给老康打个电话，他过来收拾残局。不行，不能给老康打电话，尤其在这个时候。为什么呀？你想想，如果老康知道他跟个老男人在这同居，是不是非得出人命啊？可这么大的事不跟老康说合适吗？现在不能说，再等等，等我找机会我跟他说。那你一定要告诉他。现在开始，你二十四小时帮我看着他，不许出现任何状况啊，不然给你质问。公司那边你就别管了，我给你发加班费，好不好？哎，甜甜，帮秦好看着他，拜托你了啊！要有什么事马上给芝芝姐打电话啊！先帮我们按住他，我们想了办法就过来，好吧？所有的刀和利器你都包起来，锁起来，听见没？一定看好他啊！嗯，姐有空请你吃饭啊！行。
，那俩闺蜜怎么了？一进门就臭着你看，出什么事儿了？别提了，现在的小孩啊都不省心，就那春妮儿，她女儿爱上了一个比她大三十几岁的一个飞机师，非得吧，死活要跟人家同居，书也不念了，家也不回了。我真是搞不懂现在的孩子在想什么。哎，乐芳姐，麻烦你再给我们弄点吃的啊，成。哎，记在我账上。来，先喝口咖啡。行了行了啊，别着急啊。那老康知道这事儿了吗？我说给老康打个电话，他不让。先别给他打电话，这个时候让他知道，你说他能不能受得了？就他那脾气，他还要面子，还有我婆婆的身体，那家里面知道这事儿绝对得出大乱子。那也不能一直这么瞒着吧？都什么时候了，还面子不面子的呀？先慎慎吧，四川的脾气你又不是没看出来。对吧？你现在让老康知道，你说他们两个，那肯定出人命。以前我是不知道啊，今天我可真是长了见识了。刚在公寓里边动刀子，居然动刀子啊！现在这孩子都什么路子啊？他们俩到底好了多长时间了？没多长时间吧，小婷的时候就在夜场认识的。他要是这么倔的性格，跟他来硬的还真不行，还是要坐下来跟他好好聊聊，平心静气的。没用的，那孩子脾气上来，我跟你讲，油盐不进，软硬不吃。你跟他说什么都没用，就别你去聊了，你就换芝芝去试试看。你的思想比较新潮，你跟九零后没代沟，也许他听得进去呢。我啊，太高看我了。我呢，还是同意春妮说的。这个时候，真不能让他爸和他奶知道，那俩要闹起来，你说，真不知道会出多大事儿。哎，现在九零后这些小孩儿，跟我们那会儿可不一样了，都叫草莓族，外表看着吧光鲜亮丽的，内心脆弱的很，尤其是女孩儿，出了这种事儿，就像我妈说的，那就是豆腐掉到灰堆里了，拍不得也打不得。你别说九零后的孩子了，咱们像思纯这么大的时候，多少都有一点恋父情节。说什么呢？你现在还站在他那边说了？我说的是一个客观事实。什么客观事实啊？我上大学的时候，我怎么没有恋父情节啊？但老康大你十六七岁，不是事实啊。你是在这儿堵着我呢？你俩真行哎，这啥时候了还抬杠？我觉得现在最重要的，我们就要搞清楚那个男人的底细。这样的话，我们才能对症下药啊！你们知不知道他到底是哪个航空公司的飞行员啊？我这有小天给我发他俩照片，我看看，给我看看，这么大岁数啊！哎呦，你你说这孩子是怎么想的呀？哎呦，这你认识啊？这好像是汪姐的前夫哎，汪姐的是。来尝尝，我们这儿的秘制鸡翅，怎么了你们俩？那么看我？<笑>干嘛？张嘴瞪着眼？行了行了行了，拿到都看见了，背后说鬼话，我全听见了。哟，这不是尹千佑吗？这真是尹千佑啊！啊，你怎么有这个？你的手机？我手机。我的。哎，别激动。有这照片啊？这妖精你认识啊？啊这妖精！哎呀，你说这事儿吧，也真是太巧了。你说，哎，是挺巧的。奥德和跟尹千佑同居那妖精是你闺女？哎，你养的妖精。王姐，你说您都这么大年纪，这说话真是注意点。这张嘴闭嘴妖精不妖精的，多不好听啊！哎呦，没有去骂这这这也不算骂人，这个妖精不是骂人啊。这好话、啊，夸人呢哈？不是，我还跟我这个，我一说我不是那意思，我就是觉得这事儿挺奇怪的。哎，那你你你闺女多大了？十八。
成年人了，<笑>回去跟好好教育教育他。<笑>是啊，十八了，成年人了，那也比不上你前夫、啊，都五十多了吧。那么大岁数，你说也不检点一下，主动勾引一个十八岁姑娘，我都不知道她怎么想。不是谁勾引谁呀、啊？我还没问你呢。哎，是，她是岁数大，是她可以当她父亲，她绰绰有余。当妈的你怎么教育孩子的？回家问问她。哎，知不知什么叫廉耻二字？廉耻，乐意安廉，吃一吃吃吃吃。好了好了，王姐，王姐咱别什么事儿一点就着，好不好？是，对吧？这不是前任吗？是，离了，离了，对不对？他愿意跟谁在一块，不是他的自由吗？管那么多干嘛？你又不是太平洋警察，管的也忒宽了。放不下呗，放不下就别离，离了就别管。实在是舍不得，回去找他去。进不去门，跟门口坐着，怀里抱块砖。你找得着吗？还不着几个门呢？就你俩前任对不对？那我就不客气了啊。我们家四叔还没嫌他牙碜，那么大岁数下得了嘴啊？哎、啊，芝芝，你到底干嘛呢？你混上交友？交友？你前任有什么好急的？我前任是我亲，你我怎么我们俩吵架啊？我都是我。我说话吗？跟个泼妇似的，谁说不是啊？你说那么大岁数人了，啊，说一十八岁姑娘，她怎么不说她老公啊？老牛吃嫩草。哎呀，这个汪姐呢，离婚之后情绪就一直很不好，医生说她有抑郁症倾向呢。你看，我说呢，看着那么不正常，我还以为她更年期提前了呢。早更完了，往哪儿更啊？还、哎啊、行了，行了，行了，你俩有点口德吧。你说那这思纯也够绝的，喜欢上谁不行啊？你偏偏喜欢上汪姐的前夫。哎呦，你们就烧高香吧！幸好这事发生在国内，这要是在美国，真是鞭长莫及啊！什么意思？什么意思？你是不是傻？你想，那几天又是开飞机的，那三天两头就去美国了。他要是在美国和思纯好上了，这好都赚不着了。哎，芝芝说的对，现在首要任务就得把思纯稳住。千万不能让他回美国。怎么办？欢迎光临。你好，小姐。呃，我要一间行政套房。好的，请问您住几天？一个月。好的，请稍等。对不起，我错了。叛徒。哎呀，我也是屈打成招，没办法才当叛徒的。那你想？我又不是你，我一没靠山，二没钱的。我要再把工作给丢了，谁给我付房租？谁给我妈付医药费？谁管我一日三餐呢？你别跟我唠叨啊！吃完了赶紧滚！滚不了了，我老板来了。思纯也在，好久不见了。你们来干嘛呀？我们来呢，是想跟你做个交易。跟我做交易？考虑到你已经是成年人了，我们想，还是不把你和尹千佑的事情告诉你爸爸和你奶奶。但是既然我们都做出了让步，你是不是也应该做出一点让步啊？你们不就是想赶紧把我赶回美国吗？哎，你看你这话说的。这是你的祖国，啊，你想住多久就住多久，谁能哄走你啊？你要是不想回美国也没关系，最重要的就是我们需要你现在搬出尹千友的家。我们在酒店给你开了一个行政套房，你可以暂时先住在那儿，行不行？这么任性啊！我现在在他家住的挺好，我干嘛要住酒店啊？你一个女孩子住在一个男人家里，终究是不合适。这是为了你一个女孩子的名声。嗯，蔡春妮派你们来的吧？我知道你们都是一伙的。你看，你就没弄清楚形势。我们呢，可以和蔡春妮是一伙儿，也可以跟你是一伙儿的。但你要是不配合我们呢，我们就跟你爸一伙儿。把你这事儿跟你爸一说，你爸那脾气，他要知道你跟一个男人住在一起。他绝对不会像我们这样和风细雨的跟你谈条件。第一，我跟尹千佑是清白的，没你们想的那么肮脏。第二，既然你们承认我是成年人，那就不要干涉我的生活，我的事儿我自己来做决定。第三。
，你们要帮我保密呢，我非常的感谢。但是你们要告密，我也不害怕，随便你们。卡收起来。思纯，来。思纯，纯。那么急，我相信你跟他是清白的，但是越是清白，就越不能人说三道四，懂吗？我不在乎别人怎么说。哎，你是不在乎，尹千又也不在乎吗？他家人也不在乎。你要是真的爱他，你就应该站在他的角度去看待事情，不是吗？他是一个机长，他每次书信有成百个乘客的姓名在他手里。出不得任何闪失啊！越是真感情，就应该认真的对待和处理，不然将来你会后悔的。我像你这么年轻的时候啊，干的疯狂事比你多多了。来，让我的名片拿着，有任何需要都可以给我打电话，好不好？嗯，谢谢啊。那怎么样？被你说对了，整个一个油盐不进呢，什么也听不进去，软硬不吃。交女朋友了，动作真够快的呀！我教教我们怎么开展新恋情。你是？思纯的母亲。母亲？继母。啊、哦。哎，姑娘们都别走。你要干什么？干什么？我要让你的同事们都听一听，尹千佑到底是个什么样的人，别让这些姑娘跟我女儿一样，被你这种光面堂皇的外表所骗了。哼，我这年龄。还能用外表蒙骗年轻女孩了，挺好啊，证明我保养不错。你还真好意思哈、啊，你把我们家思纯到底怎么了？这是我个人隐私，有必要向你汇报吗？你知不知道他还是个学生，才刚满十八岁？我知道，我知道他十八岁。你真好意思，你知道你还要跟他交往，你不觉得你这么做特别卑鄙无耻吗？你自己也是父亲吧？做事怎么不能将心比心呀、啊？如果是你女儿和一个像你这么大岁数的老男人交往，你心里什么滋味啊？是我卑鄙，还是是你没搞清情况？啊，你看上去比思纯大不了几岁吧？谁规定的老男人就不能跟年轻女孩子交往？人跟人有不同的交往方式，啊，你又怎么知道我跟思纯是如何交往？她是你女儿，就不能是我女儿吗？你还真好意思说啊！啊，她是你女儿，你知道吗？她现在，她现在有家都不回了，学校都不去了，跟你同居。她是你女儿，你会对你女儿这样吗？你做事怎么不能将心比心啊？哎，你们都在那干嘛呀？看白戏呀？外边大巴可不等着啊！好，我走吧，走吧。哦哦。看来你跟我一样啊，也不想把这事闹大，是吧？那这样吧，我们想个办法吧，看怎么解决。啊，怎么样才能让你离开我们家思纯呢？你说个方法吧。你想要什么呀？想要钱？要多少啊？是不是你们有钱人解决问题，都这么粗暴又没头脑？要不然对待您这种人，我们该怎么办呢？哎，姐，那个尹机长到了吗？呃，向那边。你想把事儿闹大呀？也可以啊，我可以奉陪到底。我还就不信了，哪个航空公司会允许有一个像你这样道德败坏的老流氓？我老流氓？你不是吗？你不专骗少女吗？蔡春妮，怎么哪儿都有你啊！我警告过你，你没有资格管我。你是不是疯了？你到底想干嘛？你这孩子怎么这么不懂事儿、啊哎？既然老流氓这话都说出口了，好，我必须要重申一遍啊！目前没有法律规定老男人就不能跟年轻女孩子交往。你女儿已经。
过了十八岁了，我目前单身，我们俩就算交往也是光明正大，受法律保护。你可以去闹，没关系，我等着。啊，走，吃饭。哎，你给我把手拿开！这孩子这么不让人省心。我必须要跟你说实话，我已经过了轰轰烈烈谈一场恋爱的年纪了，我甚至都忘了什么是爱，真的。是不是我平时总缠着你，把你逼得太紧了？不是不是，是我老了，真的是老了。林大叔，我想好了。我还是搬出去住吧。回家吗？不想回家。你既不回家，又不回美国，那你去哪儿？我有地方去。反正我已经决定搬出去住了。我觉得爱情是两个人的事儿，我不能固执的一厢情愿。我应该给你足够的空间，你才会更想我，对不对？你听我一句话，回美国吧。我又不会耽误学业，我现在回去也错过了报道的时间，那我不如休学一年。这一年，我也想做一些自己想做的事。夏夏，咱们这几次见面，我怎么从来没听你提起过都江水岸竞标的事情？是胸有成竹呢，还是漠不关心啊？都不是。那是为什么？我为什么要问啊？那不是应该保密的吗？我要是问你，那就是为难你。那你倒是是透露呢？还是不透露呢？本来公平竞争的一件事情，这么一来就不纯粹了，不喜欢这样。话又说回来了，以你现在的职位和身份，你也不可能违反规则徇私情。我林笑笑没那么大面子，好吗？<笑>我就是欣赏你这点。哎，我记得那会儿。咱们参加一个叫什么“绿色环保设计大赛”，叫“绿色家园”那个。嗯，张克苏父亲的老部下就是评委，你死活就是不肯走后门，最后为此跟大伙吵了一架，以一分之差屈居亚军，对吧？可是就是这一分之差，奠定了我们一辈子的友谊。来，干杯。也有道理哈，笑笑，我们集团要在这儿开分公司，我想请你到我这儿来工作。啊？你给时光当助理太大材小用了。再说我听说他这人好像也不太好合作。哎，趁他没有把你换掉之前，你跑到我这儿来，啊？项目经理怎么样？哎，谢谢你的邀请。我不想跳槽，别这么快回绝呀、啊！条件你开。真的，我刚进 JK 不久，现在感觉工作才刚刚捋顺。要我现在离开的话，不仅是对公司，也是对自己不负责任。再说了一个不知道惜福和感恩的人，跳到哪去都好不了。我今天要是能够弃 JK 而去，我明天。也可以跳槽离开你们公司啊，道理不是一样的。咱们的关系不一样，我相信，咱们要是合作，一定会很愉快的。行了行了，你，我不为难你，让你透露都江水岸的内幕，你也别为难我，别让我跳槽了，行不行啊？咱们就这样，做朋友，纯粹一点，多好啊<笑>！几十年一成不变，也挺难为你的哈、啊。
是啊，也是醉了。<笑>春日姐，思春。进屋，快进屋！哎，好嘞。思纯，要不然给嘉玲打个电话报个平安吧。看着我干嘛呀？他们不知道你在我这儿。为了奶奶，打一个，好不好？哎，真听话。嗯，哪位、啊？是我。你还知道给家里打个电话？我就是跟你们说一声，我现在挺好的，不用担心我。我限你三天之内必须回家。你少用这种口气跟我说话，我不吃你这一套。不吃也得吃，我是你爸。我告诉你，再这样，我把你信用卡全冻结了，你信不信？我看你在外面怎么混。我随便你，我不要你管，你想怎么样就怎么样。公，他只要这个时候啊，丁青往家打个电话，报个平安就可以了，别跟他吵，你生气。是思纯打来的电话，啊，是的。他说什么呀？他就让我告诉，告诉你，他在外面挺好的。是吗？是是是，他说他跟他初中同学什么几个人去什么大理、丽江旅游去了，过段时间就回来了。妈，我把饭做好了，我们吃饭吧。贾思科。哎，哎妈，哎呦，这个我小时候不是一老不着家吗？让他出去玩去吧。这孩子呀，真是，一点都不知道大人为他着急。就是，你说这孩子太不像话了。说来说去还不灵惯了。啊，思纯，你爸又惹你生气了？哎呦。你爸在气头上，肯定说不出什么好话来。别生气啊，报个平安就好了。没关系，没关系啊。过两天再打。嗯。哎，我想起来了，我有一套全新的被子给你用，好不好？盖这个好不好？你看，羊毛被。哎呦，最好的羊毛，羊毛被。怎么样？哎呦。谢谢你啊，芝芝姐。小杜，我要的多媒体短片什么时候能出来？为什么还没出来？我问你，为什么还没出来？离开标还有两天的时间，你别给我扯理由。我不管，不管任何理由。今天我限你今天最迟放到我办公桌上。
，进。石总，现在有两个消息，一好一坏，你先听哪个？坏的。我们刚刚得到的通知，说维尔金森在最后一刻也改设计了。他们这帮公司从来就没有把我们本土公司放在眼里，在他们眼里，这儿就是他们的围猎场，我们就只有陪跑的份，连竞争的资格都没有。好，这次，老子这次就让他们知道什么叫迎头突击。好的呢，我们委托建筑公司做的安全测试，全部都过关了。我听说你母亲患有老年痴呆症，住在养老院里。这是我妈妈的一个朋友从云南的老中医那儿要的一个专治老年痴呆的偏方，听说特别管用。你要是没时间的话，我可以去帮你抓药，其实可以给老人家试一试。林先生，你忘了我跟你的约法三章了吗？啊。嗯，工作的时候不聊工作以外的事情。那你为什么记不住？你要我跟你说多少遍？你干嘛？你想干嘛？你要讨好我还是多管闲事？别他妈来这套，没用！听不见是吗？我让你出去！史先生，呃，护士长，你看，这个是我根据一个老中医治疗老年痴呆症的偏方给他抓的药，麻烦您代接一下。嗯，行。每天一副，让他空腹服用。史先生，你今天怎么来了？今天，啊，今天正好开会路过这。啊，那行，我去见药去。哎，嗯。谢谢，辛苦。哎，那个药用完了，告诉我啊，我再送过来。嗯
，哎，你好你好，你好，哎，礼拜请礼拜请，哎，谢谢谢谢，啊，王总你好你好，这边这边这边，我先过去，好了好了，李总啊，吴总，竞争很激烈啊。我认为，凡是能够进决选的，都是赢家。毕总，我要代表古井地产感谢毕总，感谢 JK 建筑事务所对我们的大力支持。我还是希望我们 JK 建筑事务所笑到最后，<笑>有机会<笑>来，里边请。好，谢谢。哎，哎，你好。哎，欢迎欢迎。参加过这么多次招标会，还从来没有像今天这次这么紧张过。我们没什么好紧张的，胜败乃兵家常事。不管结果怎么样，我们都已经做了最大的努力。从这一点讲，我们已经完全没有遗憾了。来，大家一起加个油！一、二、三，加油！各位，都准备好了？准好。五发！大家好，我是来自 J.K. 建筑事务所的建筑设计师，我叫时光。在我为大家揭晓我们的设计方案前，我想邀请大家先观看一段多媒体短片。哎，这不是北京奥运会的开幕式吗？这和杜江水案有什么关系？这个时光都在搞什么花样？是不是在座已经有人开始怀疑我要去抢张艺谋导演的饭碗了？麻烦各位在座有人认识张导的带个话，请他完全不必担心。我们中国人通过奥运会向全世界展示了我们中国传统文化之美和东方文明的博大精深，这一点也是我们在设计都江水岸这个项目时的主导思想。展现都江两岸的历史文化风貌和自然景观，打造一个集传统与现代、山水与造景、住宅与商业。时尚与环保于一体的城市化地标性建筑，下面，请允许我为大家揭晓答案。接下来，我想为大家介绍一位我们设计团队的成员。这个人每天跟我辩论、争吵，但很让我受挫的是，每次都是他赢。接下来有请我们 J.K. 建筑事务所的建筑设计师林笑笑小姐上台，为大家详细讲解。接下来